。本期的主要主要内容有以下两方面：第一个呢，就是优化 LM Studio 的配置，使这个模型的运行速度更快；第二个呢，就是要给大家介绍一个新的软件，叫 Anything LM。通过这个软件呢，来实现和自有知识库你自己的文件和网页进行对话。呃，这个技术呢叫做检索增强生成，英文叫简称是 I G， 就是 t r i v i a l Argumented Generation。呃，我们新装的这个 Anything L M， 它呢会提供呃一个这个向量数据库。通过它的操作界面，我们把我们自己本期的 PDF 文件、呃 TXT 文件或者 Markdown 文件等等或者网页，呃呃转换到它的向量数据库里面。当我们呃提供呃提出问题的时候，呃它就会先查询这个向量数据库，通过这个向量数据库获取的相关信息、关联信息，再包含着我们原始的这个问题。呃，通过 API 接口来提供给这个大模型或 Llama 三或者 Fire 三 ，Llama 三或者 Fire 三，再给出来最终的答案。这就这个技术就是 I G 检索增强生成。OK， 书归正传。上一期视频嗯上线之后呢，有一些朋友提了一些问题，其中有个朋友提到呢，自己的 M 一芯片呃跑这个。F3 模型啊，呃，跑得很好，速度和这个 ChatGPT 3.5 的速度差不多。但是另外一个同样用 M 系列芯片的朋友，他虽然没有说明他用的具体是 M 1 M 2还是 M 3跟他提到说他的速度非常的慢。呃，我就我在我的电脑上呢，也做了一些速度方面的测试和验证，来给大家分享一下结果。第一个，我觉得最影响速度的就是这个 GPU GPU offload。像我的是一个集成显卡，如果我打开显卡这个使用显卡的话，我的速度会变得更慢。它它大概只有呃一个 token 左右 speed。看这里的 speed 只有一个 token。而这个 4.45 呢，是我平时，比如我把这个显卡呢完全给它调成零，它的速度大概是 4.45。呃，还有一个影响录屏的、影响速度的，就是这个录屏。我打开录屏的话，你看现在我是打开录屏的，这个 CPU 也是调到了零。但我如果现在我去问一个问题，比方说三十加十，这时候它这个速度就没有那么快了，因为我的四 K 录屏占了蛮多的资源。它的速度大概就会降到 1.0 1.0 个 token， 并且首次呃出 token 的这个等待时间也会显著的延长到大概四十秒。我这个呃，对，我们看一下它的，我等待多久？我我记得是要四十秒左右，这时间是比较长的。然后还有一个和速度有关的，就是这个上下文的长度。上下文长度，你像我呢，配置差我就设二零四八，你这个配置好的话可以设大一点。这个上下文就是你这个聊天呢，总共有多少呢？多少词？然后，呃，这个这个值如果你设小的话，你尤其是到你聊天后期，如果越大速度越慢，小的话会好一点。要另外一个就是这里的模型，模型我这里有两个模型，呃，一个是 Fire 三，一个是 Llama 三。Llama 三消耗的资源更多，速度也更慢，但是它在有些方面是比这个 Fire 三强的。Llama 三是比 Fire 三强的，就比方说这个数学计算，它的确是比 Fire 三要强一些，但它的速度明显要慢，更慢一点。然后另外一个，我这个我的 GPU 因为是集成的。但是它可以在 BIOS 里面调整显存的多少，就是共享内存的多少。我把它从512调到了两 G 之后，这个两 G 呢仍然不能把整个模型不能把整个模型装进去。但是我发现，如果你调到两 G 的话，它的一个显著变化就是，它首次这个 token 这个 first token 的那个等待时间呢
，显著缩短了，只有几降到了十秒以下，降到十秒以下。我正常是大概要需要十五秒、十七秒的样子，像我开了四 K 录屏，大概是四十多秒。呃，嗯，这个就是我这里测试的一些情况，给大家分享一下。现在让我我们来看这个，我们今天要说的另外一个重点，是我们想用这个 API 啊，调用 API， 那么就需要在这里点这个 Start Server， 里面一个关键的地方就是这个跨域跨域这个功能，就是 C O R S 这个功能呢，你你把它打开，如果你关闭的话。你就只能本机，本机用这个 local host 来访问这个 API 服务。如果你想在其他计算机上来访问这台计算机提供的这个呃大模型服务，你就必须把这个功能打开。这样的话，你在其他计算机上通过 IP 地址就可以访问到呃当前运行模型的这个 M Studio 的提供的服务。我们把它再启动，启动之后。这就准备好了大模型的 API。现在呢，我们去下载一个新的软件，这个软件的名称叫做 Anything LLM。这个下载的地址呢，我会放在视频的下方，有需要的，到时候去下面去取就好了。呃，这个软件是干什么呢？它第一个就是可，它是一个聊天的，和你的大模型通过 API 进行聊天的一个客户端。呃，但这不是重点，因为很多其他的客户端也都有这个功能。今天的重点是这个客户端，它带有一个这个向量数据库，呃，它可以把你本地的呃一些，比方说 PDF 啊、TXT 啊、Markdown 啊等等这些文件，嗯、呃，加载到你的空间里，然后呢和这些呃呃和这些文件进行聊天。呃，你问他一个问题啊，让他进行 summary 啊，他都就是总结你这个摘要啊，都是可以做的。OK， 我们现在呃，先来下载这个软件，下载就是点击这里，这里有一个那个我们我这个是个 Windows， 所以说你要是其他的话，你去点相应的版本，我需要的就是这个 Windows 版本。看这里已经开始下载了。OK， 我们把这个过程重点我已经下载过了。我们来看一下，就是这样一个文件，这个文件大概是244兆，双击就可以开始安装。OK， 它正在正在安装，等一下。我们今天装的这个软件呢，包括后面进行的配置和使用啊，它都是比很简单的。只要稍微有点电脑使用经验的人都可以完成，并不需要，呃，很多电脑知识，很，并不需要专业的知识，每个人都可以做。OK， 它已经装好了，我们双击这个图标来运行它。OK， 它已经运行起来了，下面是要对它进行一些初始化设置。点击开始，然后输入 lm， 找到我们的 lm studio。选择 lm studio， 然后我们去复制 api 的地址，复制到 v1 这个位置就可以了。贴进来，然后选择我们加载的大模型 f 3然后那个上下文长度输四零九六或者二零四八都可以。下一步，下一步，然后随便输个邮箱，不一定是真实存在的。然后下一步，然后输一个 space 的名称。下一步 ，OK， 我们已经进来了，现在我们就可以和大语言模型聊天了。现在我们点这个图标是来上传文件。你看，点这里，我们来上传一个文件。我们把个小明的个人信息这个文件呢，给它上传进来。你看，它正在转化，它转换成向量数据库。哎，现在就有了这个文件。我们来看一下这个文件的内容是什么。
这个内容呢非常简单，就是小明是一个男孩，出生于2015年5月1日。他最喜欢的动物是泰迪狗。他上学是骑着自己心爱的自行车去的，非常简单，就这一点点内容。OK， 我们回到回到这里，然后呃，上传成功之后呢，选中它，勾选它，然后选 Move to Workspace。就放到自己的这个 space 空间里面，就是从这边移到这边。我会再点这个 save and embedded 保存并嵌入。OK， 保存成功，我们关闭。关闭之后，我们回来，我们来问他一个问题。现在我们来看一下这个大语言模型里面，你看，这是这是他通过 API 接口发给大模型的问题，这是他通过向量数据库搜索到的关联的，就是关联度最高的一段内容，他把这一段全部发给了大语言模型。这个呢，刚才我们设置的是最多嵌入四段，因为这我这个文本文件非常短小。比如说，它只有一段就全部嵌进来。如果你的内容比较多，它找到了多段关联的，它最多是可以嵌入四段。当然，你可以设置更大一点。OK， 我们回来。OK， 结果出来了。他的回复：小明最喜欢的是泰迪狗，完全正确。我们再问他一个新的问题。OK， 结果出来了。小明出生于二零一五年五月一日，这个他是从这个向量数据库给他的信息里面读到的。然后他计算出来，今年他已经九岁了，非常正确，很好。OK， 现在我们再回去换一种玩法。现在呢，我们再去嵌入一些新的内容。这次我们嵌入一些网页。我们这次把这个这个网页复制一下。这个网页呢是一个 NDA 它的一个官方网站 ，NDA 是一个网络传输，通过网络。传输这个视频的一个接口协议，那我们看看它能做什么。然后放到这里，点这个 fetch。开启之后呢，选中它。Move to workspace， 保存，然后回来，我们来问他一下。OK， 他开始输出结果了。这个结果是符合预期的。它确实是从这个网页里面找到了相关的内容，然后生成的。哎 ，OK， 今天就到这里，谢谢。